Hey, what's up everybody? My name is Karan and welcome back to my channel again. My channel name is Exam Tapri or hope everyone is fine and fit or everyone is take, good, taking good care of their families and their friends as well as themselves. So, time waste nahi karta hu. So, aaj ka jo main topic hai, us pe main aajata hu. Sira, to main topic aaj ka kya hai ki bahut saare bachcho ke jo questions hai, wo main leke aaya hu, unke solutions. Aur saath hi saath mein kuch aur cheeze hai, unpe bhi hum log ek baar discussion kar lenge. Sabse pehla question jo bachcho ka hai, wo ye hai ki bhaiya VIT mein cheating kaise karenge? इसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़े आगे चलकर उससे पहले एक और टॉपिक जो है मेजर टॉपिक है कि भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और जो हार्ड टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं और जो लो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं तो वो मैं आप लोगों से एक बार डिस्कस करूंगा ये जो टॉपिक्स की लिस्ट है ये मेरे अकॉर्डिंग मैंने बनाई है और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले वी वीआईटी दिया हुआ है उनके अकॉर्डिंग मैंने लिस्ट बनाई है कुछ टीचर्स से मैंने कंसल्ट किया है जो मेरे फ्रेंड्स हैं कि कौन कौन सा लेवल जो भी है आज के टाइम पे भी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कौन का लेवल उनको कौन से टॉपिक्स टफ लगते हैं या कौन से टॉपिक्स इजी लगते हैं साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वेटेज किनका ज्यादा है और किनका कम है तो ये सारी चीजें आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा पेन पेपर ले लीजिए उससे आप लोग लिख के बना लीजिए साथ ही साथ अगर आप लोग चाहें तो मेरी मेहनत को अपने फ्रेंड्स को भी साथ भी शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी मेरा चैनल कर सकते हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ वी और मैथमेटिक्स की हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हाई वेटेज वाले टॉपिक्स में आपको बता देता हूं हाई वेटेज वाले टॉपिक्स और जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है देखिए अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग हो सकता है लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स का लगभग यही कहना था कि भैया ये टॉपिक्स जो है सर ये टॉपिक्स जो है ये इनका वेटेज हाई रहता है लेकिन इनकी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो हाई वेटेज और आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है तो उसमें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन एरिया अंडर द कव थ्री डायमेंशनल जोमेट्रिकल सिस्टम एंड मैथमेटिकल एंड रीजनिंग ये है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है लेकिन इनका वीआईटी में वेटेज जो है हाई है अब लो वेटेज वाले भी बता देता हूं मैं आपको जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है लो वेटेज वाले भी है टिग्नोमेट्रियन इक्वेशन क्वालिटिक इक्वेशन और लॉगरिज्म एंड इट्स एप्लीकेशन तो ये सारी चीजें हो गई जिसमें अपने को इनपुट भी अपने को लो देना है और वेटेज भी एक का हाई है एक का लो है ये लेफ्ट में आपको मैं दिखाता हुआ चलूंगा तो आप लोग देखते हुए और लिखते हुए चलिएगा थोड़ा सा और नीचे तो हाई इनपुट भी है मतलब मेहनत भी ज्यादा करनी है और वेटेज भी ज्यादा है तो इसमें वैक्टर प्रॉबर्टी वेक्टर हो गया प्रॉबर्टी हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया हाइपर और कॉम्प्लेक्स नंबर इनका वेटेज भी ज्यादा है और मेहनत भी इसमें ज्यादा करनी है कम मेहनत वाले में बता दूं मतलब मेहनत तो ज्यादा करनी है लेकिन वेटेज भी इनका कम है तो पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइंस फंक्शंस सर्कल परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड इनडिफिनेट इंटीग्रेशन इनका वेटेज कम है लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करनी है तो इस अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं फिजिक्स में आ जाता हूं तो फिजिक्स में देखो हाई वेटेज वाले में है एटोमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेव्स ऑप्टिक ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन सेमी कंडक्टर्स एंड हीट ट्रांसफर इनका वेटेज तो हाई है लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है इनके लिए ये टॉपिक ईजी है कहने का मतलब ये है लो वेटेज वाले बात, बात कर लेता हूँ यूनिटन डायमेंशन डायमेंशन ऑसिलेशन ग्रेविटेशन सर्कुलर मूवमेंट और काइनेमेटिक्स काइनेटिक्स ये लो वेटेज वाले हैं और इनपुट भी आपको इसमें बहुत ज्यादा नहीं मतलब ये आप इजीली कर लोगे टॉपिक्स अगर देखिए अगर मैं नीचे आया तो टफ टॉपिक्स की मैं बात कर लेता हूँ लेकिन इनका इनका जो है वेटेज ज्यादा है इलेक्ट्रोस्टेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट लॉ ऑफ मोशन वर्क एनर्जी एंड पावर एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी देखिए इनका वेटेज ज्यादा है और इनको पढ़ने के लिए आपको मेहनत भी थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी दूसरा मैं बता दूं जिनका वेटेज थोड़ा सा कम है लेकिन मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिजन कम्युनिकेशन सिस्टम रोटेशन प्रॉपर्टीज ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ फ्लूड मैकेनिक्स एंड ऑप्टिक्स ये हो गया इसके नीचे थोड़ा सा और आ जाता हूं मैं केमिस्ट्री की बात अब कर लेता हूँ केमिस्ट्री में हाई वेटेज लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो केमिकल काइनेटिक केमिकल काइनेटिक्स हो गया केमिकल इक्विबियम हो गया आइसोमेरिज्म इन ओसी हो गया बायोमोलिकुलर हो गया एंड पॉलीमर हो गया नॉमन क्लेचर इन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया एल्कोहल एंड फिनॉल हो गया तो ये भैया हाई वेटेज वाले हैं लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं तो इन टॉपिक्स को आप शुरू कर सकते हो अगर आपने पढ़ना शुरू नहीं किया लो वेटेज वाले मैं आपको बता दूं लो वेटेज वाले में इसमें क्या है एफ ब्लॉक है एफ ब्लॉक एलिमेंट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री है पीरियोडिक टेबल है एफ ब्लॉक एंड हाइड्रोजन है मेटलर्जी है एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है तो इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं लेकिन इनका वेटेज इतना ज्यादा नहीं है जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है उनके लिए भी मैं आप बात कर लेता हूँ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट एलिमेंट थर्मोडाइनमिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कॉर्डिटन कंपाउंड कार्बोलिक कंपाउंड और एल्कोहल इथर एंड आयनिक
कि हमें क्या करना है कौन से टॉपिक्स पहले उठाने हैं इसकी एक्सेल के लिए अगर आपको चाहिए या इसकी पी चाहिए यू कैन पिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज वहाँ पर मैं आपकी इसकी पी आप लोगों के साथ वहाँ पर मैं शेयर कर दूंगा कि वहाँ पे पी और यू कैन ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे मैं आप लोगों को इसकी पी भी मैं आप लोगों को वहाँ पे शेयर कर दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स टफ हैं कौन कौन से टॉपिक इजी हैं ठीक है अब बात आती है कि भैया चीटिंग कैसे करें देखो गाइज चीटिंग का अभी फिलहाल अपने दिमाग से आप लोग थोड़ा सा निकाल लो थोड़ा सा मेहनत कर लो क्योंकि अभी थोड़ा बहुत टाइम है फिर भी अगर मन नहीं लग रहा है चीटिंग का ये तो देखो मैं बता दूँ आप लोगों को चीटिंग के लिए जो भी हथकंडा अपना सकते हो मॉक में अपना लेना अगर मॉक में सक्सेसफुल हो जाता है तो अगर मेंस में प्लान कर सकते हैं अदरवाइज अगर मॉक में ही पकड़ेंगे तो फाइनल एग्जाम्स में बिल्कुल प्लान मत करना क्योंकि सीधा सा सीधा आप लोगों का वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे और उसके बाद आप पेपर में अपीयर नहीं हो पाएंगे तो इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है मॉक के जो दो पेपर उन्होंने दिए हैं इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन प्रॉपर्ड है तो उसमें आप ट्राई कर सकते हो अगर उसमें पकड़े नहीं जाते हो तो आप चीटिंग वाले जो भी आपके तरीके हैं हथकंडे हैं उसके हैं वो आप मेन में ट्राई कर लेना अदरवाइज के अलावा ट्राई मत करना कुछ अगर आपके क्वेश्चन है यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स और यू कैन पिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज और यू कैन ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप टू तब तक के लिए स्टे ट्यून स्टे सेफ स्टे ब्लस बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बाय बाय जय हिंद जय भारत